Videoya keçməzdən əlbək kanala abonə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Zəngəzul dəhlizi təkcə Türkiyə üçün deyil, bütün bölgə üçün çox önəmlidir. Konkret az xəbər verir ki, bunu Baku Təvəliyə açıqlamasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, Parlamentin Milli Müdafiə Komissiyasının sədri, Türkiyənin sabiq Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. O, Zəngəzul dəhlizinin tez bir zamanda açılacağına inandığını vurğulayıb. Bir sözlə, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, İran və həmçinin Rusiya üçün də önəmlidir. Çünki bu dəhlizdən bütün ölkələr istifadə edəcəklər. Bu dəhlizdən istifadə sosial-iqtisadi, turizm baxımından ciddi inkişafa gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda kommunikasiya, gediş-gəlişin təmin edilməsi baxımından faydalı olacaq. Bu baxımdan Türkiyə olaraq tərəflərin razılaşması ilə işlərin tamamlanmasını gözləyirik və bunun gerçəkləşəcəyinə inanırıq. Ermənistan son dərəcə çətin vəziyyətdədir, region geniş miqyaslı müharibə ərəfəsindədir. Bölgədə geniş miqyaslı müharibə başlayır. Bugün İran, Pakistan, Yemen, Suriya, Livan, İraq, İsraildə atışma səsləri gəlir, onların yanında Abaşa və Böyük Britaniya dayanır. Axar, az xəbər verir ki, bunu Stanford Universitetinin siyasi elmlər doktoru Artur Xaçkiyan deyib. Bütün bu atışmaların hədəfi İrandır. İsrail abışlı İrana qarşı müharibəyə cəlb etmək üçün hər şeyi etməyə çalışır. Orada müharibə başlasa, bizi tamamilə unutacaqlar və bu, Azərbaycanın Ermənistana hücumu üçün əlverişli imkan yaradacaq, Bakının məqsədlərinə çatmasını təmin edəcək, o bildirib. Xaçkiyanın sözlərinə görə, Bakı 2020-ci ildə və 2023-cü ildə məqsədlərinə çatmaq üçün artıq iki dəfə güc üsullarını cəhd edib. Qərbin Ermənistana qarşı təcavüzə yol verməyəcəyi ilə bağlı bəyanatları vədlər səviyyəsində qalacaq, hansısa təsirli addım atılmayacaq. Artsaxın ermənisizləşdirilməsindən əvvəl davamlı olaraq qərbdən onun etnik təmizləməyə imkan verməyəcəyi, etnik təmizləmənin fəsadlara səbəb olacağı barədə bəyanatlarını eşitmişik. Və sonda nə oldu? Heç nə? İndi də belə olacaq. Azərbaycan praktikada əmin oldu ki, qərb təhdid və bəyanatlardan o yana getməyəcək.